Hi everyone, welcome to Krish Talks. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എ എച്ച് ആർ എമ്മിന്റെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിലെ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ബി ബി എയുടെ എച്ച് ആർ എം നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടു മാർക്കിന്റെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഷോർട്ടസ് എസ് എ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് കണ്ടുപോയാൽ മതിയായിരിക്കും ഒട്ടും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസിന്റെ എല്ലാ പാർട്ട് വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോയാൽ തന്നെ പാസ് മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് റിവിഷൻ മാത്രമാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇത് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു പോകണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം ഇത് ഇന്ന് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല എന്ന് വരാം ഇത് ജസ്റ്റ് മോഡൽ ആയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി എക്സാമിന് മിസ് ചെയ്ത് ഒന്നും വന്നില്ല എന്ന് എന്നോട് വന്ന് പറയരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ആൻസേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വേറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ആൻസേഴ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്ന് ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ബി ബി എ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് പക്ഷേ എച്ച് ആർ എം എന്താണെന്നും ഡിഫൈൻ എച്ച് ആർ എം എന്ന് ചോദിച്ചാലും വോട്ട് ഈസ് എച്ച് ആർ എം എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിന് മുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ആർ എം ആണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എച്ച് ആർ എം ഡിഫൈൻ എച്ച് ആർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടണം സോ അത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എച്ച് ആർ എം എന്നാ വാട്ട് ഈസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം പക്ഷെ ഡിഫൈൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എച്ച് ആർ എമ്മിന്റെ കേസ് മാത്രല്ല ഡിഫൈൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് എച്ച് ആർ എം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ആർ എമ്മിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ മാനേജേഴ്സ് ടു റിക്രൂട്ട് സെലക്ട് ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേം ആണ് ഹ്യൂമൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇവിടുത്തെ ഹ്യൂമൺ ആരാണ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ആ ഒരു എംപ്ലോയീസിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ആർ എം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും റിക്രൂട്ട് അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ എച്ച് ആർ എം അഥവാ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു എഡ്വിൻ ബി ഫ്ലിപ്പോ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് അതായത് എച്ച് ആർ എമ്മിന് പകരമായിട്ട് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ എച്ച് ആർ എം അഥവാ പേഴ്സണൽ മാനേജ
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ നന്മ കൂടി നമ്മൾ അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എംപ്ലോയിസും ഡെവലപ്പ് ആവണം അവരുടെ സ്കിൽസും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആവണം അവരുടെ ടാലന്റും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആവണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പക്ഷെ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂൾ ആയിട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എച്ച് ആർ എമ്മും സെയിം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഡിഫൈൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രഞ്ച് വെൻഡൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെലക്ഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് എൻ അക്കോമഡേഷൻ ടു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ബൈ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അവരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെലക്ഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റിലെ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ ടൂൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവരെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അല്ലാതെ എന്താണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എച്ച് ആർ എം പോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേം ജോബ് റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് എച്ച് ആർ എമ്മിൽ ജോബ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ ജോബ് അനാലിസിസ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബാക്കി ടേംസ് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ജോബ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ജോബ് എന്താന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം ജോബ് റൊട്ടേഷനിലോട്ട് വരാൻ നമ്മൾ ഏതൊരു ചോദ്യം എഴുതുമ്പോഴും അതിനെ വന്ന വഴി കാണിക്കണം ഇപ്പൊ ജോബ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം ജോബ് ഉണ്ടാവണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ജോബ് എന്താന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് വേണം ജോബ് റൊട്ടേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് സോ ജോബ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പൊസിഷൻസ് ഇൻവോൾവിംഗ് സെയിം ഡ്യൂട്ടീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഇപ്പൊ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൊഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും നോളജും സ്കിൽസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ജോബ് എന്നുകൊണ്ട് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയി ഫ്രം വൺ ജോബ് ടു അനദർ വിതൌട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ജോബ് ആ ജോലിയുടെ നേച്ചറിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എംപ്ലോയീനെ ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജോലിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാന്ന പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലർക്ക് ആ ക്ലർക്ക് ആദ്യം ഡിസ്പാച്ച് സെക്ഷനിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് സെക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു എംപ്ലോയിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക വഴി എംപ്ലോയിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് എംപ്ലോയി ക്യാൻ ലേൺ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ആൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജോബ് റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇടമാണ് ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ മാസം ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അറിയില്ലേ ആ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിന്റെ സെക്ഷനിൽ ഇരുന്ന് ചേച്ചി അടുത്ത മാസം ക്യാഷിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവർ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സെയിം ബാങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു ആൾക്ക് തന്നെ പല പണികൾ അവിടുത്തെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ജോബ് അനാലിസിസ് അപ്പൊ ഇവിടെയും നമുക്ക് ജോബ് എന്താന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ജോബ് അനാലിസിസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ജോബ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറൈവ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓർ ആസ് ദി ആർ കോൾഡ് ബൈ സം ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമ്മുടെ ജോലി അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക
എലവൻസസിന്റെ ഒരുമിച്ച് അതായത് ഫ്രിഞ്ച് ബെനഫിറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ സാലറി ആയിക്കോട്ടെ വേജസ് ആയിക്കോട്ടെ ബോണസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പൻസേഷൻ ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എംപ്ലോയി പണിയെടുക്കുന്നതിന് ആൾക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡിന് അത് ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പൻസേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ സച്ച് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആസ് ഏജ് ജെൻഡർ എത്നിക് ഹെറിറ്റേജ് ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റീസ് റേസ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസ് ആവുമ്പം അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ മാത്രം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ഒരേ ഹൈറ്റിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാവും അവിടെ പുരുഷന്മാരുണ്ടാവും സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുണ്ടാവും പല ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയതാണ് ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാം ശരിക്കും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേണം കാരണം ഒരു കമ്പനി ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരാൾക്ക് തന്നെ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പല എബിലിറ്റീസ് ഉള്ള പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അല്ലെ ഇപ്പം ഒരു അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാള് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവ ബാരുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പൊക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പല ജെൻഡറിലുള്ള പല എബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വേണമെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാം അടുത്തത് എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് ഗെയിംസ് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു സംഭവമായിട്ട് അധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് ഗെയിംസിനെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഗെയിംസ് എന്നും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സിമുലേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഫോർ മാനേജേഴ്സ് നമ്മുടെ മാനേജേഴ്സിനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഗെയിംസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിനെയാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ മാനേജ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അവിടെയുള്ള മാനേജേഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ട്രെയിനിങ് ആണ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് ഗെയിംസ് ദിസ് ഫോം ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് ദാറ്റ് സിമുലേറ്റ് ദ റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വെദർ ഇറ്റ്സ് പ്ലാനിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കൺട്രോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ മാനേജ്മെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിസിനസ് ഗെയിംസ് അലോ മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് റെസ്പോണ്ട് നാച്ചുറലി ടു വേരിയ സിറ്റുവേഷൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത്തരം ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഡിസിഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കും ഏത് തരം ഡിസിഷൻസ് എടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയാ അപ്പോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ കൂടുതലും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് മാനേജേഴ്സ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് റോൾ പ്ലേയിങ് റോൾ പ്ലേ അഥവാ റോൾ പ്ലേയിങ് എലോസ് എ ലേണർ ടു അസ്യൂം ദ റോൾ ഓർ ടാസ്ക് ഓഫ് എ ജോബ് ബൈ പ്രാക്ടീസിംഗ് ഓർ സിമുലേറ്റിംഗ് റിയൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് റോൾ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേയിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയീനെ തന്റെ ആ ഒരു ജോലി തന്റെ ആ ഒരു റോള് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് റോൾ പ്ലേയിങ് ഈസ് ടു ലേൺ ഇംപ്രൂവ് ഓർ ഡെവലപ്പ് അപ്പോൺ ദ സ്കിൽസ് ഓർ കോമ്പിറ്റൻസീസ് നെസസറി ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പൊസിഷൻ അതായത് ഞാനിപ്പോ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട
ഓക്കെ ഇത് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് റിട്ടേൺ എഴുത് അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് എ ജോബ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ടൈറ്റിൽ ലൊക്കേഷൻ ഡ്യൂട്ടീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ ജോബ് അതായത് ആ ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ജോലിയുടെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഈ ജി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ജി ഡി എന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഇതിനെ പറയാ ജി ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് നീട്ടിപ്പരത്തി പറയില്ല ജി ഡി എന്നാ പറയുള്ളൂ അപ്പോ നമ്മൾ പുതിയ എംപ്ലോയീസിനെയൊക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ജി ഡി അയച്ചു കൊടുക്കും ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പണിയെടുക്കണം എത്ര മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കണം എത്രയാണ് സാലറി എവിടെയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത് ഇവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് എന്താണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ട്രെയിനിങ് എന്നാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ട്രെയിനിങ് ഡിസൈൻ ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ബിക്കം മോർ അവെയർ ഓഫ് ദയർ ഇൻട്രൻസിക് ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രിജൂഡിയൈസസ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മോർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കട്ടി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കില്ലേ എത്രത്തോളം സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു നമ്മുടെ മെന്റൽ എബിലിറ്റി എന്താണ് ആ ഒരു സമയത്ത് സെൻസിറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ള ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ വേഗം തളർന്നു പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ നേരിടണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ട്രെയിനിങ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ട്രെയിനിങ് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് നമ്മുടെ ഇമോഷനും മറ്റുള്ളവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ട്രെയിനിങ് അടുത്തത് എന്താണ് പ്ലേസ്മെന്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പുട്ടിംഗ് പീപ്പിൾ ഇൻ ടു സെർട്ടൻ പൊസിഷൻ ഹു ഹാവ് ബീൻ സെലക്ടഡ് ഫോർ ദ ജോബ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഞാൻ അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കി ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറാൻ പോവാണ് അപ്പോ ആ അതിന് മുന്നായിട്ട് എന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺസ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഹാസ് ബിൻ ഗിവൺ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ടു പ്ലേസ് ദ ന്യൂലി റിക്രൂട്ടഡ് സ്റ്റാഫ് ഇൻ ടു ദയർ ഏരിയ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പൊ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അക്കൗണ്ടന്റിനെ ആയിരുന്നു ആവശ്യം അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സോ ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് പ്ലേസ്മെന്റ് അടുത്തത് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളതാ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് ഈസ് എ ഫോർമലൈസ്ഡ് പ്രോസസ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ഫേം സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ന്യൂ സ്ട്രാറ്റജീസ് അതായത് തന്ത്രങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് ഇസ് ഇന്റന്റഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഫേം കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് സോ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്നുള്ളതാ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് എന്താന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രോസസ് എന്താന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിട്ടാ ഈ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് അപ്പോ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നൊരു ടേം നമുക്ക് തീരെ അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അഗ്രിമെന്റ് ആണ് ശരിക്കും കമ്പനിയും തേർഡ് പാർട്ടിയും അത
പണവും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയിനെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ അവർ നിലനിർത്താൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് എംപ്ലോയ് റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയാ സോ ദീസ് ആർ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പോ ഇത് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഞാൻ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് എസ് എസ് എയും കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ നിങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക സ്ക്രീനിലത് ഈ നോട്ട്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂട